Oi, pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Quem Pode Ampara. Hoje o bate-papo vai ser super especial, porque eu tenho aqui comigo uma pessoa que eu admiro muito, acompanho o trabalho também desde que eu entrei para a causa e também vem sendo uma pessoa que nos ensina a desenvolver um excelente trabalho pela Ampara Silvestre. O Rogério de Paula é nosso convidado especial. Ele é o coordenador do SENAP, que é um órgão do ICMBio que trabalha com mamíferos carnívoros. E está aqui também conosco o nosso responsável técnico veterinário, Jorge Salomão, responsável pela Ampara Silvestre. Duas feras e duas pessoas que eu admiro demais. Então, hoje a gente vai ter um assunto interessantíssimo aqui para trazer para o nosso público, que é tentar traduzir a complexidade da conservação de carnívoros para nosso, os nossos seguidores, né? para quem nos assiste. Seja muito bem-vindo, Rogério, mais uma vez aqui na Ampara. Não é a primeira vez que você vem falar aqui com a gente, né? É, é um super prazer estar aqui com você, Ju, com o Jorge, na Ampara, que é uma instituição que eu admiro, que eu respeito, que é parceira nossa né? de, uhum. já de vários Muitos anos. anos. E pela conservação aí dos carnívoros, dos lobos, das onças. Uhum. E vamos lá, acho que é uma, <risos> esse bate-papo aqui. Vamos trazer novidades, é, antiguidades, Também, histórias. Né? Né? Então, é vamos isso. lá, estamos aqui para isso. Maravilha. Super obrigado pelo convite. Imagina. Uma honra para mim estar aqui. Uma honra para a gente. Né, Jorge, é a sua primeira vez aqui, aqui com a é, gente? É, sim. Aqui no podcast, ah, mas já começamos com o pé direito, né? Acho que o Rogério, profissional que eu admiro bastante, né? Tem hoje o prazer de trabalhar em parceria. Aí acho que aqui pra gente, pra Ampara, vai ser muito bacana e vai ser um papo bem diferente. <risos> Quem sabe, né? O Jorge não se inspira, começa a comparecer mais aqui pra bater, é. pra bater papo. É, já que Ele é. fica lá só no meio do mato, mexendo com, com as onças, né, Rogério? Tem que ficar aqui também, levando informação. O pessoal gosta de saber mais, né? É, 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 obviamente... Quando você mostra o trabalho em campo, quando você está ali né, colocando a mão na massa, é, as pessoas se identificam mais, elas têm mais sede daquilo. Mas eu acho que o, o conteúdo mais aprofundado, que é o que a gente não consegue trazer nas mídias normais que a gente vem postando, nas redes que hoje em dia o conteúdo é muito rápido, né, as informações uhum. têm que ser muito pílulas e coisas mais curtas e rápidas, é, a gente fica sempre com aquela sede de, de, de se aprofundar mais no assunto. E o público de Ampara Silvestre, pasmem, gente, é exatamente assim. Eles gostam de profundidade, de informação, tem muito senso crítico. A gente não pode fazer isso aqui, ó. É, já, de, já vem todo mundo. A Jo, que é a nossa responsável pelas mídias digitais que está aqui, ela que sabe muito bem. Então, a gente tem que ser muito responsável sobre aquilo que a gente coloca de informação. E foi muito legal a, a, a forma com que você abriu a, aqui a conversa, Rô. Porque nem sempre foi assim, né? A Ampara, até entender sobre a importância da conservação, né? Porque nascemos aquela visão mais protetora, mais bem-estarista. Para quem não entende essa diferença, você consegue colocar aqui essa, essa mudança que você percebeu até na nossa forma de, de atuar? Olha, bom... Dando, dando um passinho para trás ainda, uhum. né? você falou do, do Jorge no campo e tudo, Sim. eu acho que é, isso é uma coisa legal que, de aproximar as pessoas que estão hoje, né? o público da Ampara é formado, acho, acredito, na minha visão, por muita gente de cidade, né? tanto uhum. da, da, das, das grandes metrópoles ou das cidades grandes, né? e, e pouca gente que está que ali no campo, né? das pessoas no campo. É, então, eu acho que mostrar a complexidade, né? porque hoje o que se vê na, nas mídias sociais, o que se é mostrado é a, é a, assim, a capinha ali do topo do iceberg. Né? Então, uhum. essa, esse bloco que fica embaixo d'água, ninguém sabe o, o, o quanto que se vai, o quanto se dedica, Sim. o quanto se investe de tempo, do psicológico, tudo nisso. Uhum. Né? Então, eu acho que... E essa... Eu acho que hoje as pessoas, elas... Elas querem, é como você falou, querem ir além para entender um pouco mais as uhum. coisas. Né? Então, uhum. aquela gritaria, né? aquele, a, a gritaria do, do ativismo, né? ele, ele é muito importante porque faz é, dar essa chacoalhada, uhum. mas o segundo passo, que é o da ação, é, ela precisa ser muito bem planejada e pensada. Uhum. Eu acho que, que a Ampara, ela, a Silvestre, né? que... Que, que é mais nova do que a, a Ampara Animal, né? é, ela veio nessa evolução. Né? Vocês chegaram num, num ponto em que tudo vinha 
a, a meio espelhado do cães e gatos uhum. e viram que, que o buraco é mais embaixo no, no mundo dos silvestres, né? Que é essa complexidade, Sim. vocês nunca enxergaram embaixo da água. Uhum. E é a partir do momento que a gente foi começando a trabalhar junto com as diversas instituições, Vivendo, né? vivenciando, aprendendo. tomando porrada, <risos> né? <risos> Exato. Aí eu acho que foi esse, essa, esse gradativo, essa evolução, uhum. né? No sentido de de mesmo o potencial de ação, né? Uhum. Então hoje acho que eu vejo a Ampara Silvestre como uma das grandes instituições que trabalham para conservação e, e e que é muito diferente, muito diferente, como quase água e vinho do que era no começo, <risos> né? Porque hoje vocês são uma instituição de conservação, Sim. né? Então distante do do assim do do imediatismo daquele Perfeito. momento inicial, né? Não sei se não, perfeito. É, Jorge, você consegue explicar assim, para o nosso público o, o, que, o que difere, é, o que é, um, no caso, um papel é, com uma visão de conservação? É, eu acho que uh, uma das coisas que eu compartilho, né, que, que a gente desde o início e essa evolução toda, é, acho que é um para sendo um, uma ONG protecionista, né, uhum. acho que a maior dificuldade foi enxergar as coisas como população e não uhum. como indivíduo. Né? Então, uhum. acho que essa é uma das principais diferenças. É, acho que algo que, quando a gente compara um para animal e um para silvestre, né, esse desafio né, de, que eu tinha no início, né, era, a gente tinha algumas conversas uhum. difíceis, uhum. né? É, e, e acho que essa evolução foi muito benéfica nesse sentido. Então, acho que uma das grandes diferenças né, é isso de, de a gente passar a olhar para a população e não para o indivíduo. Né? A gente conseguir fazer isso de forma balanceada, né? a gente uhum. conseguir dar, é, olhar para a população, mas não deixando o indivíduo de lado. Então, acho que isso é um desafio muito grande, algo que faz essa diferença no dia a dia né, da, da atuação com conservação. Uhum. É, eu acho que trabalhar de uma forma macro, né? É, a gente, é, quando a gente fala de conservação, a gente fala de indivíduo, a gente fala de bioma, a gente fala de é, tudo muito grande, né? Tudo muito diferente do que, Sim. do que e muito mais desafiador também, né? Sem Porque dúvida. a gente tem várias interpéries, né? inclusive ambientais, aí no meio de tudo isso, né? Então uhum. às vezes o, o, o a execução não sai como planejada, né? não sai da forma qual a gente planejou, tudo bonitinho. Então, acho que são vários desafios, uhum. né? vários desafios que uh, tem que pensar meio que fora da caixinha, né? fora uhum. da casinha. E, e, e acho que essa evolução ela é importante, né? a gente dúvida. perceber. E, isso. Assim, uma coisa que eu acho muito interessante nessa, nessa construção né? desses anos todos da Ampara é que vocês nunca se furtaram... Uh, pensando numa estratégia de crescimento, estratégia de, de colocação entre as instituições de conservação, nunca se furtaram a aprender, a Verdade. ouvir. Uhum. Né? Então, não é aquela coisa, não, a nossa opinião é essa, uhum. e é nisso que a gente vai seguir, uhum. e, é, e é isso, pronto, uhum. acabou. Não, eu lembro que a nossa primeira viagem junto, você <risos> falou, ó, você tem oito horas para me convencer. Eu falei, cara, não, não vou te convencer, essa é a minha opinião, você tem que formar a sua opinião, né? Com base em vivências, é, né? Exato. Então, eu lembro que foi... Isso ninguém te ensina, né? É só você realmente vivendo para entender. Exatamente. É. E eu acho que isso é, é legal, porque a instituição sempre esteve aberta uhum. a trabalhar na... Uhum. Queremos trabalhar na conservação. Sim. E essa visão do Jorge não é assim... Ah, temos que esquecer os indivíduos para pensar na conservação de um ponto de vista uhum. ecológico, populacional e tudo. Não, vocês continuam olhando para os indivíduos. Exatamente. Né? Tanto no cativeiro quanto no... no... E, e assim, esse simbolismo de, de mudanças assim, é incrível. Uhum. Né? Eu nunca imaginei, por exemplo, vocês gerenciando um criadouro. Né? <risos> e aí estamos aí fazendo um, um serviço lindo, né? olhando para indivíduos, mas pensando já uhum. no que fazer para ajudar a espécie com esses bichos ali. Uhum. Maravilhoso é, lembrar né, e, e fazer a, a, a trajetória até aqui. É, quando você traz Rô, essa questão né, da, da, do nosso, da nossa mudança de visão, né, da gente nunca ter se, se furtado a mudar de opinião, a, a, a entender a problemática 360, né? É, mas eu acho que o, o, o melhor nisso tudo é, foi que a gente conseguiu encontrar um, um caminho muito nosso que é, é meio que um meio do caminho, né? Que, que é onde acontece ali é, uma união entre a visão de bem-estar e a importância da conservação, 
né? Porque é, eu, eu acho que as coisas elas não têm que andar separadas, né? Uhum. A gente pode muito ter uma visão é, de bem-estar na conservação, preocupado com cada processo, cada etapa que cada indivíduo passa, né? Amenizando ou minimizando os impactos para as, para as espécies e tudo que envolve a operação da conservação em si. Né? É, então a gente vem conversando muito né Jorge é, sobre é, como é que a gente pode então né com essa essa coisa mais emocional que que é né, do lado das fundadoras aqui né e da, da, da base da Ampara é, misturando o técnico né e, e, e essa visão é, de novo mais a longo prazo e mais focada é, na, na, na existência da espécie né é, e eu vejo que foi possível assim encontrar essa essa conexão né? essa intersecção é, sobre você pensar sim com uma visão conservacionista porém preocupado com o indivíduo com cada processo e trazendo para cada processo o bem estar é, então acho que isso é, foi um lugar que a gente encontrou aí no meio né Jorge com certeza é, sim. a gente vem vem cada vez evoluindo mais nesse sentido sim. Né? A gente trabalhamos entre outras espécies com predadores, né? Então, a ideia de pensar na presa também, não só no predador, em todo o processo. Uhum. Então, acho que a gente foi, foi e vem desenhando, né? Que acho que essa evolução é constante. Sim, a exato. A gente foi e vem desenhando e aprendendo e direcionando Continua. a forma, né? De, de trabalhar onde a gente consiga trabalhar em paralelo, né? Uhum. Conservação e bem-estar. Sim. Então, acho que tem sido bem bacana. É, você chegou a citar alguns desafios né, é, da conservação, mas digo, você disse mais sobre desafios para Ampara como organização é, no trabalho com a conservação. É, Rogério, um, sobre os desafios para a conservação de carnívoros no Brasil, quais são os principais desafios? Eu acho que ainda é, nós temos questões políticas importantes, uhum e assim políticas que eu falo não partidárias mas questões de política ambiental uhum. né da e, e a política ambiental no sentido de da aceitação do meio ambiente dentro né das, das prioridades né da eu acho que de, de, do, do estado como um todo uhum. e que a gente tem visto aí no último ano pouco e pouco uma, uma guinada grande com relação uhum ao discurso, né? Uhum. E isso vai contaminando. Sem dúvida. Mas vinculado a isso, isso é um, é um reflexo do, da sociedade, né? Uhum. A sociedade brasileira ainda não atentou da grande importância que o meio ambiente tem uhum. na sua vida, né? Então, todo mundo quer beber uma água pura, quer respirar um ar puro, mas ninguém faz por onde ter uhum. isso, né? Um alimento sem veneno, ninguém faz por onde uhum. isso. A gente continua votando nas pessoas, nas piores pessoas, uhum. né? ou não votando, mas to, tudo leva a, a aquele encaminhamento. Então, as políticas, a gente não tem mecanismos né, da, de, de, de mobilização da sociedade para que essas, essas decisões não ocorram. Então, a gente é muito refém e, de certa forma, acomodado com uhum. isso. Né? Você fala, o que, que isso tem a ver com a conservação? Infelizmente. Né? Isso está totalmente Uma conectado. Uma visão limitada. É. Tá totalmente conectado. Então, a aceitação da população uhum. né, com relação a isso, a gente tem, essa semana, estourou lá. Uma senhora possivelmente foi atacado por uma onça para no interior de Pernambuco. Né? Já apareceram mais dois casos de pessoas machucadas que, teoricamente, foram atacadas por onças pardas e não tem comprovação nem que a primeira foi atacada por onça parda. Uhum. E aí começou a caça às bruxas. Vai saber, essa, até o final dessa semana, quantas onças pardas vão ser mortas no interior de Pernambuco ou no Nordeste como um todo ou no Brasil como um todo. Uhum. Né? E aí a gente... É, e aí vem essa questão da conscientização, né? em que a gente, nos últimos 30 anos, desde 92, tivemos um, um, um salto muito grande do que era a sociedade brasileira com relação ao meio ambiente, à fauna. Hoje já é uma coisa muito diferente. A gente já tem novas gerações é, já com uma outra cabeça, mas ainda está muito distante do que a gente precisa. Uhum. Né? De cobrar, de impor, de buscar mecanismos na sociedade uhum. de reverter os problemas que nós temos. Né? Então, todas as ameaças, as principais ameaças, né, da grandíssima maioria das espécies ameaçadas, está vinculada à ação antrópica. Uhum. Né? Então, isso, assim, a gente vai continuar tendo. O, o nosso trabalho 
por mais que a gente se mobilize, corra, invista tempo, dinheiro, se mate fazendo, uhum. ainda vai ser muito pequeno perto do que a gente precisa como um todo. Sim. Né? E aí fala, putz, que, que bad, né? Assim, essa é uma uhum. visão super negativista. Não, não é. Assim, o que a gente precisa é com isso, com essas dificuldades, arranjar força para que a gente cresça ainda mais, os pequenos grupos cresçam para que a gente consiga tapar os buracos, alguns desses buracos. Né? Então, eu acho que essa relação da sociedade, pessoas mesmo, uhum. com a fauna, é, com, em, com relação ao respeito ao meio ambiente, a coexistência, é, né? a, é a principal chave. Uhum. É, é. Uhum. Então, a, a coexistência é a chave, uhum. é a, a, a convivência harmoniosa. Né? Isso a gente não tem. Então, isso vem sendo trabalhado por projetos é, localmente. Uhum. Né? A gente fez um trabalho aí, 20 anos atrás, na Serra da Canastra, que, que reverteu benefícios ali. As pessoas hoje têm uma convivência com os lobos uhum. que nunca tiveram. Uhum. Né? Em Foz do Iguaçu, né? a gente tem tido bons resultados ali. No Pantanal, em alguns lugares do Pantanal também via mecanismos econômicos, de benefícios econômicos, uhum. via de aceitação, porque as pessoas passam a ver de outra forma. Sim. Né? Então, assim, tem soluções? Tem, mas hoje as soluções elas são ainda muito localizadas, muito uhum. pontuais. A gente espera que isso multiplique, né? se isso seja replicado. Mas aí depende da gente, né? Do, dos, dos esforços dos pequenos grupos. Né? Perfeito. É, não, não esperar que é, uma grande ação ou uma grande mudança aconteça de cima para baixo, né? mas sim cada um se sentindo exatamente, responsável exatamente. É, pela sua parte é. nisso tudo. Né? E assim, lembrando que isso está na Constituição. Uhum. Né? A, a gente tem como dever de cidadão zelar pela qualidade no meio ambiente. Né? Uhum. É uma obrigação nossa, uhum. né? né? porque é um direito comum né? da gente ter um meio ambiente equilibrado. Então, cada um deveria in incorporar isso para sua vida, né? o que é muito difícil de acontecer. É, acho que nessas nessas andanças, nesses é, ao, ao longo de tantos anos, trabalhando, enfrentando esses desafios, entendendo... É, quais são as principais dificuldades, o porquê que a gente não consegue evoluir mais, o porquê que né, é, a gente ainda não teve tanto êxito é, quanto gostaríamos né, na, na, nos projetos, nas ações. São tantas organizações trabalhando, né, é, tentando também é, fazer com que seja uma realidade diferente. É, Jorge, na sua experiência, né, trabalhando tantos anos em, em diversas organizações, é, o corpo a corpo, o trabalho de campo, é, dessa experiência, assim, o que você consegue destacar é, ainda nessa linha, assim, do que você encontrou como barreira e é, o que você acha que, que poderia ser diferente? Acho que a maior dificuldade está nisso mesmo, a gente conseguir tocar cada um. Né? Acho que tem uma, uma cobrança generalizada, né? inclusive em cima da gente mesmo. Né? Acho que hoje, com essa, essa, é, esse essa popularização de redes sociais, de tudo, né? a gente posta o máximo que consegue do trabalho, do dia a dia. Né? Então, uh, tem essa, essa cobrança uh, real, inclusive sobre as nossas ações. Uhum. Né? Mas acho que falta um pouco dessa cobrança individual, né? de uhum. cada um se cobrar, né? cada um se portar. Eu acho que o nosso alcance, como o Rogério bem disse, é muito restrito, mas uhum. acho que muito forte também. Né? O que uhum. eu percebo é assim, onde uh, a gente tem ação, né? nas regiões as quais a gente tem ação, as pessoas que têm mais contato, né, que têm uma certa proximidade com a gente, né, elas conseguem enxergar. Né? Uhum. Eu tenho isso dentro da minha, da minha, da minha própria família. Né? Eu tenho isso, uhum. esse, esse exemplo. Né, de, é, a gente tem a família lá que cresceu no sítio e tal, e pessoas que, é, quando mais novos, caçavam e tal, né, e hoje tem uma opinião diferente, fala, pô, você não vê ninguém da família, você está toda hora no meio do mato, né? você está correndo atrás de bicho, está correndo atrás de onça, então, assim, não é possível que a onça seja o que a gente acha que é. Uhum. Né? E, e, e muda essa chave, né? De, de ver essa, esse trabalho, essa dedicação que a gente tem, né? quando eu digo a gente, de uma maneira geral, todos os, os, os projetos e as ONGs em si. Então, Desestigmatizar. É, né? é, se então, é, eu, acho que, eu acho que é isso. Eu acho que assim, é, o desafio está na gente conseguir tocar as pessoas. Eu uhum. acho que fazer as pessoas enxergarem, né, usando a onça como bandeira, né, que é, uhum. é, 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 ainda mais com o Rogério aqui também, a onça ou o lobo, o que seja, né, mas os carnívoros de uma forma geral, eu acho que a gente conseguir tocar as pessoas para que as pessoas enxerguem esses indivíduos da forma qual a gente enxerga, uhum. né? O quanto a gente luta, o quanto a gente corre atrás, o quanto a gente tenta fazer, né? 
por saber da importância né, desse animal para todo o bioma, para uhum. tudo, inclusive para as pessoas que estão em casa lá, né, atrás de conhecimento, de entender o que a gente está fazendo. Então, acho que é, é isso. Acho que o segredo está na gente conseguir tocar o maior número de pessoas, né, na gente conseguir fazer com que as pessoas enxerguem da forma a qual a gente enxerga. E, e isso é um desafio danado, né? Porque, como diz, dito também já anteriormente, né, gente? É, são grupos pequenos que fazem uma força tremenda uhum. para que a gente consiga. Então, acho que é, é esse, essa correria do, do é, dia a dia. E lembrando, né, Rogério, do, dos últimos projetos, né? Que, que nessa, nessa tentativa incessante né, de... É, de reabilitar, de reintroduzir, né, de dar uma nova chance para indivíduos que foram, né, tiveram sua natureza roubada é, nessa experiência toda, né, ao longo desses anos, assim, é possível ainda ter uma visão é, esperançosa de que seja possível é, um êxito, né, é, e um, esses, esses animais, esses indivíduos, essas espécies terem uma chance? É, eu Sempre fui uma pessoa muito otimista, uhum. né? Assim, na minha vida, os problemas, questões, sempre tive muita fé. E, e apesar da gente olhar, assim, para o universo que nós temos, é, mais gente, mais estrada, mais consumo, mais uhum. tudo, e, e eu acho que as telas vão distanciando as pessoas da natureza, e cada vez mais celular, a gente mesmo, né? Não, você, né? Uhum. É, olhar para os outros e não... Hipócrita, a né? É, a gente é assim, <risos> né? uhum. passa o dia com o celular na mão. E assim, mas ainda assim, eu acho que a gente tem muita história bonita para mostrar é, que é possível a gente ver uma mudança. Uhum. Né? Eu acho que, é como eu falei, as mudanças a gente vê com uma gotinha no lago, né? a gente cai aquela gota naquele local e ela vai reverberando. Né? Ela vai assim contagiando, né? Então hum. é, essa corrente do bem, essa corrente de, de, de mudança, de transformação, ela é muito possível e a gente vê isso do ponto de vista social, do ponto de vista é, ambiental. Hum. Né? Para conservação eu acredito muito nisso. Né? Hoje se vai no Pantanal, assim, falo, fazia bastante tempo que eu não ia na região do Jofre, a gente teve agora, por conta da tragédia, do incêndio, né? Nova Mas, vida. assim, conversando com pessoas que eu conhecia de lá e que hoje trabalham no turismo, antes não tinham tantas perspectivas né, de um grande, uma grande melhora, uma grande mudança, porque a vida delas era a fazenda, era o gado, era aquela coisa tradicional né, uhum. da região e que hoje já tem um outro olhar sobre tudo. Uhum. Né? Então, antes via lá a casinha de João de Barro de uma forma, hoje aquela casinha de João de Barro tem um valor muito maior uhum. daquela pessoa, porque ele vai mostrar para um turista aquela casinha de João Exato. de Barro. Né? Então, assim, essas mudanças eu, eu acho que que elas estão, para mim, elas, elas que alimentam esse otimismo, uhum. né? Da gente ver isso em cada uma dessas histórias. E mesmo história de bichos, né? Os bichos que a gente trabalha, eles vivem muito menos que a gente, né? Então, tem bichos aí que tem a, a, a expectativa de vida aí de 12, 15 anos e vão viver 7, 8. A gente, então, a gente vê eles morrendo uhum. e, e para e pra gente é um grande sofrimento né porque principalmente é, de, devido como a, fo a, a, a aliás, forma né? isso é, 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 como, a, como eles morrem como né? eles morrem então mas é, e a gente vê que as pessoas começam a se importar também uhum. né? então a gente vê a história do usado quanto que essa história mexeu, mexeu não assim com pessoas a milhares de quilômetros uhum. de lá uhum. e com as pessoas de lá também uhum. né? então é, assim e a gente né o, a gente vê assim a, a parte da emoção é o caminho para a transformação é. né? então ela toca dentro da gente uhum. né? então é, é isso né? a Yara minha amiga lá do, do projeto Onças do Iguaçu uhum. ela fala isso que a gente precisa transformar o medo, transformar os sentimentos ruins em encantamento, uhum. em, em sentimentos positivos. É né? Isso. A trabalhar com onça, isso é essencial, porque uhum. as pessoas têm muito medo. Uhum. Então, eu acho que o caminho é esse, é a gente olhar para dentro o que a gente tem dentro da gente, né? os valores que a gente tem, que vieram lá da nossa infância, tudo... E, e aí o meu otimismo ele é alimentado por isso. Encontrar o lugarzinho que toca cada um. É, exatamente. Né? Porque cada um é tocado de uma forma. É. Né? Tem gente que, que 
é para uma mensagem mais sensível, outra tipo, é uma coisa mais porrada, porrada outros precisam realmente viver, quebrar a é. cara, né? passar por, por uma experiência que, que seja marcante. É... Bonito isso tudo que você falou, porque pro fundo, é né? profundo. É, a gente tenta fazer aqui, <risos> nem sempre é possível, mas é a mesma visão. É a tentativa né? de, de qual forma, porque é muito interessante... Uh, quando a gente desenvolve uma mensagem, uma campanha, uma ideia aqui na nossa bolha, em São Paulo, e você pensa que você, né, na sua ignorância, na sua limitação, você acha que a sua mensagem vai atingir o Brasil todo, ou que a sua mensagem vai atingir o pantaneiro, quando não... A estratégia tem que ser completamente diferente, a linguagem diferente, a abordagem diferente, né? É, e você só aprende isso estourando a sua bolha. Uhum. Você indo onde você tem que ir, se estando lá na ponta, se misturando com essas pessoas e ouvindo elas também, né? O entendimento das dores, da visão, da experiência, o quanto isso também agrega pra gente, né? Que é a humildade de você chegar lá e falar, ah, não, eu não sei a tua não, realidade, não, não, não. né? Mas eu tô aqui querendo ajudar. Né? Como é que a gente pode fazer? Isso. E é possível, é possível. A gente vem, vem tendo essa experiência, porque no começo a gente achava que ia ser uma rejeição completa, né? né? Porque ninguém quer a gente lá, a gente, né? Vão chegar lá para proteger as onças, cercado de pecuaristas, né? Uma organização chegando aqui, de fora. Então, no, no início, a gente também tinha um, um, um receio muito grande da recepção, né? E hoje em dia, a gente já vê que é diferente, justamente por termos essa postura, né? Uhum. De você ter é, a humildade de entender é, que você está ali mesmo como um uma, um, um, uma parte de um todo, né? E que você precisa dessas pessoas para gerar a sua transformação Sim. ou alcançar o seu objetivo. Sem elas, nada acontece. Né? Eu tinha muito essa ilusão, eu falava muito com o Jorge. Eu falava, Jorge, eu achava que ia trabalhar só com bicho. Não. Quê? Imagina. Imagina. É o Imagina. menos que você vai trabalhar com bicho. Exato. O bicho é te... Trabalhar com bicho é a terapia. Né? É, é a parte coisa. mais fácil. É fácil, né? é legal e tudo. Uhum. Né? E, e assim, você, você é colocado à prova a todo momento, porque todo você momento. perde o bicho. O bicho né? não é do jeito que você gostou gostaria, uhum. mas trabalhar com gente é o cerne da questão e, e é onde você vai conseguir fazer a Não mudança. É Estamos aprendendo isso a duras penas, né? <risos> Bom, mas falando então de um outro, de uma outra parte, né, dessa dessa contribuição para a conservação, que é a parte dos mantenedores. Quantos mantenedores existem hoje no, no Brasil, Rogério? Você tem ideia? Não, menor ideia. É, eu, não, eu também não. Tipo, não tenho dimensão disso. Eu assim, também não. Não, não, não sei nem te dizer em ordem de grandeza. Uhum. Temos 200, 300, 400. Não tenho a menor ideia. Mas é muito. Tipo, vocês acham que é... é? Eu acho que é menos que o necessário. Né? É, né? <risos> Se tem fila de bicho que não tem para onde é ser encaminhado, né? Acho que mesmo a gente juntando né, os empreendimentos de uma forma geral, uhum. não só o mantenedor, mas uhum. os científicos, os, enfim, toda... toda Todo, todo o pacote, uhum. eu acho que pouco ainda, né? Porque, uhum. infelizmente, a gente tem muito é, animal ainda em condições de cativeiro ruins, uhum. né? E, e animais os quais devem ser destinados e não tem destinação, uhum. né? Então, é, acho que assim, imagino que deve ser um número grande, né? De, de, de empreendimentos, de instituições, mas ainda, acho que muito aquém, muito infelizmente, aquém. né? O que é... O que é mais difícil ainda da gente falar, né? Porque uhum. instituições as quais, é, não, teoricamente, não deveriam existir, né? A gente uhum. não tinha que tirar tanto animal assim. Então, Sim. muito, muito é. né? É, é um, um cenário bem triste nesse sentido, né? Porque, uhum. assim, a gente sabe que tem um monte, é, ao meu ver, na minha humilde opinião, muito longe do que precisa ainda, porque é que a gente consiga portar né, os animais é, que precisam de uma forma, de, com qualidade, uhum. com, é, pensando em, e visando na qualidade de manutenção desses animais. Uhum. E, e a coisa só aumentando, né? A, a demanda. Sim. Assim, então, sim. É, é bem, bem complexo. Agora, eu acho que essa... É, o que o Jorge falou, né? Tem muito menos do que precisa. E a gente tem que olhar para dois lados disso, né? Pre precisa muito porque tem muito bicho sim. que está é, empilhado no, 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 nos poucos que tem. Uhum. E precisa muito porque a política de, de retirada retirada entre aspas, né, de de chegada desses bichos, né, é, ela está errada, uhum. né, errado, certo, errado é muito relativo, né, Sim. mas assim a gente tem que fazer uma coisa para alguma coisa para mudar é, o por, o porquê que esses bichos estão chegando, uhum. né, porque tem muito bicho chegando e ficando uhum. em, em, 
em cativeiro, em mantenedor, em setas, né, nos cras, que não precisariam estar ali. Sim. Eles podem chegar e podem ser destinados uhum. né, imediatamente. Uhum. Sem ter que ficar lá uma semana, um mês, dois uhum. anos, cinco Sim. anos. E a gente sabe de muitos casos de animais que vão ficando, vão ficando, vão ficando. Ah, porque não tem um lugar para soltar. Eu falei, gente, esse bicho veio numa zona rural, uma área de plantação de cana. Uhum. Né? Ele, ele vivia lá três anos, vamos dizer, quatro anos. Você quer soltar ele num parque? Uma reserva preservada? Então é isso que eu acho que, que esse tabu que a gente tem que, tem, que tem que quebrar, de que os bichos, eles, todos eles, para viver, eles têm que viver na perfeição numa reserva uhum. de área nativa. Não uhum. existe reserva. Se pensar no Cerrado, o que a gente tem de área preservada no Cerrado é menos de 20%. Né? Na verdade, menos de 20% existe de Cerrado preservado. De área protegida dentro do Cerrado, como um todo, é em torno de 4%. Nossa. Não é nada. Se a gente for pegar, pensar num bicho de Cerrado, né? num tamanduá, um tatucaná, um babuguará que foi resgatado, não, precisamos soltar ele numa reserva. Você tem 4% do Brasil inteiro. Uhum. Aí você altera todo, totalmente... O, o lobo, por exemplo, vive em par. Uhum. Ele é um animal extremamente territorialista. Uhum. Você tirou um bicho de 4 anos, você já desarticulou aquela família. Uhum. Você já tirou o bicho da onde ele sabe, onde tem tudo, onde tem água, onde tem comida, quando corta a cana, onde ele vai buscar tudo. Uhum. Aí você vai jogar ele num lugar que não tem nada a ver com aquilo. É muito provável que esse bicho ou vai morrer atropelado tentando voltar, uhum. ou vai entrar em briga com o outro e morrer por uma briga. Então, essa responsabilidade de retirar aquele bicho, ficar cinco anos no cativeiro para levar ele, para escolher um lugar perfeito, é isso que a gente precisa mudar. Esse, uhum. esse conceito tem que ser mudado. Sim. Né? Então, para os carnívoros, a gente tem tentado fazer isso essa rede que a gente está tá, tá construindo, crescendo cada vez mais, com as diversas instituições uhum. do Estado, uhum. dos municípios e principalmente dos órgãos federais, a gente vem trabalhando nos últimos anos. Está melhorando. Ainda assim, está chegando muito bicho, e muito bicho sendo solto para a sorte. Sabe? Então, assim, é, é, essa é conta tem, é isso que tem que mudar. É por isso que eu falei uhum. assim, de melhoras que a gente precisa ter nessa política, nessa grande política uhum. ambiental de, de uhum. conservação. E temos tem trabalhado nisso. Né? É, claro que pô, eu estou com 51 anos, cara, e eu não vou ver as mudanças que a gente deseja, uhum. né? porque os passos são muito curtos. Sim. É, mas a gente, Burocráticos, né? Muito, muito burocrático. Uhum. Mas a gente tem muita gente com muita vontade de mudar em uhum. todos os órgãos. Uhum. Né? Então, a gente vai tentando catar assim, essas pessoas e, e, uhum. e fechar essa, essa corrente aí para melhorar. Né? É, e e para a gente conseguir assim, é, mensurar e entender a dimensão desse impacto que a gente causa todos os dias, né? é, existem pesquisas que monitoram para a gente entender as populações de carnívoros, o impacto que está acontecendo? É, é, como que a gente consegue entender o, o cenário disso tudo? É mais pontual, né, tá. Ju? É... Como se fosse uma amostragem? Então, você trabalha isso em algumas áreas. Ah, vamos, vamos, por exemplo, vou usar, trazer aqui a questão dos lobos que, que é uhum. o que eu supervisiono, tudo. Então, nós temos uma população sendo trabalhada numa área onde você tem cana, café, milho, você tem uma população trabalhada no pasto, e aí você vê a saúde deles, como é que está, você vê o impacto, né? A gente hoje tem lobos com implantes de um chip de monitoramento cardíaco, subcutâneo, uhum. que vê a reação deles a hora que corta a cana, a hora que tem gado no pasto. Então, tudo isso você faz, tem uma medida meio que uma reação de estresse, uhum. né? análise hormonal. Então, tem vários, várias frentes de estudo que aí, em conjunto, a gente fala, olha, a cana provoca isso. Aí a gente está estudando os bichos lá em resposta à soja. Uhum. Então, em cada um dos efeitos do ser humano, a gente tem uma frente de trabalho. Uhum. Né? E aí, é claro que você não vai estudar todos os, bi todos os lobos que estão em toda a área de cana do Brasil. Uhum. E aí a gente acaba extrapolando, Sim. né? Assim, para uma representatividade da, uhum. né, da, para a espécie. Né? E aí, para várias espécies, você tem isso. Né? Então, você tem as respostas para hidrelétricas, as respostas 
para restauração, né? você tem um indicativo de animais para onde nós devemos restaurar. Uhum. Né? Hoje a gente trabalha com empresas, até com empresas de agronegócio, então é aquela coisa, uhum. né? É, vocês hoje trabalham Exatamente. no cativeiro, a gente tem que olhar lá para quem está tirando a área dos bichos que a gente estuda. Uhum. Né? Mas é importante, essas relações, construir essas pontes é importante. Sem dúvida. Né? E a gente tem as diretrizes disso, que são os planos de ação. Então, os uhum. planos de ação... A cada cinco anos, a gente junta um grupo de pessoas que, que aí, de todos esses setores, né, não são pesquisadores especialistas, são pessoas de diversas áreas que vão falar, putz, isso aqui, olha, a gente acha que é importante olhar. Uhum. Né? Então, a gente tem um, um objetivo geral para aquelas espécies e vamos olhar nesse prazo de cinco anos o que, que a gente consegue implementar de ação para reverter o processo de extinção. Uhum. Né? Então... Assim, tem vários mecanismos, tanto do local para a gente extrapolar a visão, uhum. quanto ações diretas para a conservação por esses Sim. planos de ação do ICMBio. E os planos de ação abarcam todas as espécies ameaçadas. Uhum. Né? Além de todas essas interferências né, que você acabou de citar, o quanto o, né, o adendo da, das mudanças climáticas influenciam? Existe é, algum estudo nesse sentido? É, eu digo em relação é, a, a, as populações mesmo de carnívoros. Para carnívoros, hoje, a gente né, não tem uma relação direta, uhum. né? mas a gente vê né, aumento de incêndios, uhum. você tem seca prolongada, que interfere na disponibilidade de recursos. Uhum. Então, você tem animais que têm os, muito bem marcado as estações de obtenção de alimento, né, que depende dessa estabilidade climática, porque as presas dependem. Então, as presas têm... Nas presas as alterações climáticas têm um efeito muito mais severo uhum. para os anfíbios, para os pequenos mamíferos. Então, isso a gente já vê efeitos em ciclo reprodutivo. Né? E aí, se a gente pensar em locais mais extremos, Pantanal bateu aí 45 graus, medido, sem falar de sensação térmica. Sim. O, o quanto que isso afeta na biologia das espécies. Uhum. Né? A caatinga, não nem falar sobre a caatinga, né, que, que já é, o, o clima já é severo e já mostra indícios na fauna dos efeitos das mudanças climáticas já há mais de 10 anos, uhum. né, em termos de supressão natural de vegetação, processo de desertificação. Então, isso vai alterando. E os carnívoros, eles que dependem dessa base, vão, vão sofrendo também. Né? Então, espécies que são muito mais florestais, acaba não usando essas florestas porque elas já estão vazias, já não tem mais presas. Né? Então, e o homem vai fazendo, vai, vai somando nessa pressão, né? Com o desmatamento, né? aumentando o calor ali, né? A, aumentando essas mudanças, uhum. aí vai fazendo correção do solo porque não está não conseguindo plantar. Então, isso né, vai mexendo em toda a estrutura é, topográfica da região. Uhum. Então, sim, esse jogo de quebra-cabeça, quem sofre são os bichos na ponta. Uhum. Né? É, existe uma lista atualizada das espécies mais ameaçadas e quais delas são prioridade nos planos de conservação? Tem, tem sim. A gente tem a lista. A lista hoje é um dos principais papel, papéis do, do ICMBio, né? a, é a avaliação do estado de conservação das espécies. Uhum. Então, antes a gente tinha isso sendo feito a cada cinco anos. Uhum. Então, com base nessas mudanças, nessa, nesse dinamismo muito mais acentuado da, do grau de ameaça, isso vai sendo feito de forma contínua agora. Uhum. Né? A partir de, do ano passado, se instituiu que essa avaliação ela é contínua. Então, e as listas vão sendo publicadas de tempo em tempo. Então, todo ano o Ministério do Meio Ambiente vai publicar uma lista, uma atualização da lista. Uhum. Então, e hoje a gente tem, todo mundo pode consultar, você que está na sua casa, né, tá, tem lá o sistema que é o Salve do ICMBio, uhum. é, e aí você consegue ver a última atualização daquela espécie. Para os carnívoros, né, a gente tem alguns que já saíram o ano passado, né, outros devem sair atualização nesse ano. Uhum. É, a gente tem em espécies criticamente ameaçadas as que estão mais restritas. Né? Uhum. Porque quase todos os carnívoros têm uma distribuição quase que é, muito ampla, quase que nacional. Alguns deles, a alça parda, por exemplo. Uhum. Alguns gatos pequenos. Mas a gente tem algumas espécies que elas já estão vindo como criticamente ameaçadas, outras em perigo. Uhum. É, a maioria dos carnívoros eles estão como vulneráveis. 
Agora, sapinhos, né? aves, né? tem muitos que muitos criticamente ameaçados. Né? Quer fazer alguma pergunta para o Rogério? Aproveita, Jorge. É. É, nossa, eu já Vocês pergunto... quase não falam, é, não? não? É. Já pergunta tanta coisa. <risos> Toda hora conversando. É, mas é, eu acho, acho que uma pergunta em relação, Rogério, que a gente teve junto lá no, no Pantanal recentemente, né? e eu acho que teve toda aquela uh, uma mobilização um pouco tardia, mas uma mobilização grande. Né? E, e acho que com, uh, você foi um dos grandes responsáveis por essa mobilização também. Né? Uh, então, a, a pergunta nesse sentido, né? do que acho que você acabou vivenciando em 2020, vivenciando agora também. Né? Você acha que teve uma, uma evolução do poder, né? você hoje como... E você me viu aqui, né? Do, teve uma evolução de, de 20 para cá nesse sentido, nessa resposta, nessa, né, as catástrofes aí mais, cada vez mais frequentes, enfim. Você dentro do órgão, propriamente dito, né? Sua visão dentro do. como representante. Eu acho que sim, né? Eu acho que a gente é, reconheceu o problema mais rápido, porém a gente sempre respeita muito é, a atuação. É, toda a parte legal da coisa, né? Então a, a burocracia às vezes é, faz com que a gente né, todo, essas esse essa compartimentalização da, das atribuições legais e tudo fazem muitas vezes a gente querer ajudar, mas ainda se travar nessa parte jurídica e tudo mais, né? Eu acho que Comparando né, o grande incêndio que a gente teve, que foi o pior da história, né, é, em 2020, para esse agora, a gente teve uma mobilização, é, uma organização né, no combate, mas lembrando que as proporções daquele incêndio foi muito, muito maior. Né? Então, eu acho que a gente aprendeu muito com aquele incêndio. Uhum. Né? Os erros, eu acho que alguns dos erros eles foram... É, remediados, né? alguns problemas foram, foram contornados, mas ainda a gente tem, é o que você falou, né? a ação massiva desse momento foi tar tardia. Uhum. Né? A gente teve é, algumas questões aí que, que impediram que todo mundo conseguisse trabalhar junto. Uhum. Né? E, e que bom que a gente tinha é, a sociedade civil organizada, atuando, Uhum. Né, para meio que conter o grande problema. Se o incêndio de agora fosse das mesmas proporções de 2020, talvez a gente tivesse problemas mais sérios. Então a gente aprendeu, mas ainda tem muita coisa para corrigir. Uhum. É, acho que e a gente eu, eu acho que ficou o que ficou bonito foi realmente é, a gente conseguir ter uma organização melhor, uhum. né, assim de né, de quem faz o quê, né? Quais são os de, de ter atribuições de papéis, né? Eu acho que essa organização traz um pouco mais de efetividade. Uhum. Né? Uhum. Problemas sempre vão ter, Sim. né? Na, com relação às grandes catástrofes, tragédias, a gente uhum. sempre vai ter problema de ação. Uhum. Não existe, né? No mundo, acho, né, posso estar equivocado em falar isso, mas é, um, um combate a grandes catástrofes que seja pleno, que seja perfeito, uhum. né? Porque gera muita coisa ruim, né? Muita. Gera muita perda, gera uhum. muita Sim. coisa ruim. Uhum. Então as pessoas querem ajudar de qualquer forma, uhum. se sacrificam, se, se expõem a riscos, uhum. né? Então se a gente não tem muito bem estruturado, eu acho que o ICMBio hoje nós temos é uma sala de comando, uma, uma sala de incidentes, né? Com, temos estruturado medidas de ação, temos um, um, um encadeamento ali interno para falar, olha, aqui, aqui a gente pode ajudar, ali a gente não tem, não tem muito, muita força é, jurídica para fazer isso, uhum. política e tal. Então, eu acho que isso é, cabe, é, o que precisa hoje é a gente ter já um planejamento é, é, anterior para quando chegar a catástrofe já está tudo, uhum. tudo organizadinho Exato. E, e esse a gente teve um pouco porque a gente veio né dos, de alguns outros problemas né então anteriores então a gente por isso que a gente conseguiu se organizar um pouco melhor junto com as outras instituições e a, é, pode falar. aproveitando esse esse gancho né como a ideia eu acho que da gente estar tá aqui também de eu estar tá aqui também da gente como a Ju falou no início tentar trazer um pouco mais do campo para 
para as pessoas da, né, que estão em casa e que não tem essa vivência que a gente tem. E aí uma coisa que em rede social a gente é muito... O pessoal está sempre questionando, a gente está sempre respondendo né, e acho que puxando esse gancho de toda essa dificuldade da operação, né, é, falar um pouquinho sobre a dificuldade da tomada de decisão quando a gente fala diretamente da fauna, né, da fauna cometida, que acho que isso é algo que que é, a gente mostrando, só mostrando no dia a dia é difícil, né? De é, quando de fato intervir, quando de fato né, colocar o animal em risco, a equipe uhum. em risco para tirar um animal vitimado né, do, do incêndio, por exemplo. Então, acho que isso é algo que a gente, tecnicamente, a gente discute muito. Uhum. E quando eu digo a gente, os profissionais envolvidos, né? Não, não só na, na figura minha e sua, enfim, né? Mas para a gente conseguir dá um, um resumão né, para a galera que está assistindo a gente do quão difícil é, né, é tomar essa decisão se vai mexer, se não vai mexer, né, o, o, uma cobrança constante, né, o colar do ousado. Então, pô, uhum. por que, que esses caras não foram lá e tiraram? Uhum. Né, que eu recebo isso toda hora. Jorge, você está aí, está do lado. Você tá, né, o último vídeo até que a gente postou, eu recebi um, uma chuva de comentários de tipo, você está do lado dele. Né? Uhum. Atira, pega, tira o colar. Né? Como se isso fosse a coisa mais fácil do mundo. Então, acho que é um, um assunto bacana também que a gente tem esse, esse canal para falar um pouco dessa dificuldade. Isso é, é e de novo volto na história do iceberg, né? Sim. Então, é, assim, tudo isso as pessoas não conseguem enxergar para baixo da, da linha da água, né? Então, existe um universo de complexidade no, na hora, no momento da ação, uhum. né? Então, por isso, tem que estar muito bem definido. Esse, esse incêndio, por exemplo, de agora, a gente teve uma organização de que. O IBAMA é responsável pelo combate do incêndio e o ICMBio vai supervisionar as questões do, res, do monitoramento e resgate da fauna. E claro que sempre trabalhando junto, o ICMBio trabalhando com o IBAMA no combate, o IBAMA trabalhando com o ICMBio, assim como várias outras instituições né, no combate, várias outras instituições também no, no monitoramento da fauna. E, então a gente tem, foi feito né, alguns anos atrás um plano operacional de resgate. Né? E a gente estava revisando junto uhum. com o IBAMA agora, né, nesse momento, que tem justamente esse encadeamento, né? uma linha de, de atuação. Né? Se isso acontecer, para onde que a gente vai? E se der um problema nisso, o que, que a gente faz? Né? Então, cada, cada, se a gente está com o bicho na mão ou precisa fazer a contenção do bicho, quais as consequências que isso vai trazer? Uhum. Então, não dá para a gente se lançar a pegar um bicho ali, sendo que aquele bicho pode estar tá queimado, pode estar tá com injúrias internas que a gente não está vendo. Né? Então, essa análise, esse planejamento, ele tem que existir, tem que estar, tá, todo mundo que está na operação tem que saber bem. Né? O caso que você mencionou do ousado, por que, que nunca tirou o colar do bicho? Acabou a bateria. Falei, cara, tem um momento certo. Se você atira no bicho na beira do, da água, o que, que vai acontecer? Qual que é a reação dele? Ou ele corre para dentro do mato, ou ele pula para dentro da água. Se ele pular para dentro da água, o que você vai fazer? Você vai pescar a onça? <risos> né? Anestesiada uhum. de 120 quilos? Uhum. Né? Assim, um peso, né? a carne, 125 quilos. É. E se ele correr para o mato, você vai fazer o quê? Você vai sair correndo atrás dele? Né? E se essa, se essa droga não, não fizer efeito... Porque não, não é igual o filme que a gente vê que atirou, o bicho dormiu. Uhum. Né? Você tem alguns 15, 20 minutos, dependendo do bicho, o bicho cair de vez, né? Aonde? que Você vai achar ele depois? O risco né? que envolve toda tu, a operação. Tu, todos esses riscos, uhum. né? Quem vê ali, vê só aquela pontinha Isso. do iceberg, não vê o não bloco. Não tem ideia. Não tem ideia da uhum. complexidade disso. E pasmem, né? Tem muitas pessoas que, que têm a noção do que pode acontecer e tá lá martelando. Tem que tirar, uhum. tem que tirar, tem que tirar. Eu falei, gente, essa coleira ali tem muito menos risco do bicho morrer do que a gente tentar fazer uma intervenção Exatamente. nesse momento com essa situação. Uhum. Né? Então a gente tem que esperar a água estar tá baixa, não ter um monte de turista, porque você vai anestesia, você vai atirar, junta 15 barcos em volta. Então é um jogo ali, é um quebra-cabeça que tudo tem que estar tá perfeito uhum. para você não incorrer em, em, em coisas piores para aquele bicho. Uhum. Mesmo no resgate. Uhum. Né? Se aquele bicho está num, num local de risco, uhum. Deixa ali, vamos monitorar, vamos acompanhar. Amanhã a gente volta para ver. <coughs> é claro que tem situações extremas, né? Uhum. Que a gente precisa ter que fa fazer o um esforço. Mas tudo isso tem que ser muito bem planejado, muito bem calculado. Uhum. Porque senão você impõe 
riscos muito maiores ao, ao bicho. Né? Uhum. E, e é essa frieza que muitas vezes a gente tem que ter. Uhum. E, é, e isso, é, é, essa luta interna para nós uhum. é muito difícil. A gente tem que ter muita capacidade técnica, uhum. muito conhecimento da biologia do animal, da uhum. situação onde ele está, para saber qual o melhor momento para intervir. Sim. Né? Senão você mata o bicho mesmo. É. E é muito difícil lidar com a pressão das ah. pessoas, né? Porque a gente recebe muito... Nesse momento agora, né? Nas queimadas de 2023, o que a gente mais recebia é por que vocês não estão pegando os bichos? Por que vocês não estão resgatando os animais? Né? Porque a, a, o que as pessoas imaginavam é que tinha essa necessidade de intervenção, né? Uhum. Quando, na verdade, não tinha. É. Né? E a gente tinha mais do que respostas, né? É. De todos os lados e... e, 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 e tá ali no campo entendendo, percebendo que não existia essa necessidade de uma intervenção, né, de você ir lá mexer num bicho que muitas vezes não tem necessidade de ser retirado, né, o, o quão complexo é, como você falou, essa, essa decisão, é, e também ter que lidar com essa expectativa e com essa pressão externa que muitas vezes as pessoas acabam cedendo simplesmente para satisfazer um desejo da mídia. Quando isso é absolutamente errado, né? E eu acho que não só da mídia, Ju. Uhum. É aquele nosso desejo de querer fazer o bem naquele momento, porque aquele bicho está sofrendo. <risos> é, mas eu acho que às vezes tem, tem aquilo dentro da gente. Falei, uhum. Esse bicho está todo queimado. Uhum. Eu preciso fazer alguma coisa. As onças com, a pata, é. com as patas uhum. queimadas. É. A gente ficou andando no rio ali, vendo se tinha algum bicho mancando e tal. Aí chegava. Tem uma onça mancando ali, desloca para lá e vai de helicóptero, vai procurar onça. Nada. Aí, não, o bicho vai morrer. Falei, gente... Sim, a gente, vocês viram em 2020 Sim, mais de uma onça isso, com as é. patas queimadas e que estão lá super bem é. uhum, hoje. Uhum. Vivas, uhum. fortes. Né? Então, os, tem, a gente nunca pode esquecer que o bicho não é que nem a gente, que quando queima a mão na frigideira vai pegar o, a chaleira do café, <risos> você fica lá uma semana sem encostar em nada. Cara, o bicho tem um poder de resiliência muito uhum. além do que a gente imagina. Uhum. Todo bicho. Uhum. Né? O, o, o Jorge Veterinário vai, vai me falar, vai confirmar que o, o animal silvestre, quando ele externiza. É, externiza, né? Quando ele. Quando ele, é, é bom, quando né? ele mostra né, que ele está mal, ele está no bico do corvo já. É. Ele já está morrendo. Uhum. Aquele bicho ele, ele tem um poder de, de, é, de resistência uhum. e de luta interna para expelir para resolver para se cu autocura uhum. muito grande porque é isso ele está ali no meio com um monte de adversidade uhum. e ele está lutando pela sobrevivência uhum. né? é, sim é. e acho que lembrar também do estresse né que são animais que não estão acostumados né então é, é bem isso que você falou 2020 a gente teve duas onças né que eu tecnicamente como médico veterinário é, a gente tentou até intervir na ocasião né? e não conseguimos, né? elas fugiram por causa dessa dificuldade toda, então né? a gente sempre muito consciente de até onde a gente poderia ir, né? então, não, aqui está com muito risco, então vou voltar para trás e deixar ela, né? e que eu rasgaria meu diploma ali falando, não, esse bicho vai morrer, né? e meses depois, de fato, esse bicho foi visto super bem, né? 100% recuperado, né? e, e, e todo o estresse que também causaria da gente tirar esses animais de lá, eu acho que isso foi muito visto, né? e é algo que, que hoje eu falo bastante, inclusive em cursos, palestra, aula, com as antas. Uhum. Né? A gente resgatou um número gigantesco. Gigantesco. De, né? e, e tirava aquelas antas naquela ânsia de não, tá queimando tudo, tem que tirar, uhum. vamos tirar. E a gente pegava, pegamos anta lá, uma hora e meia de rio, depois mais oito, dez horas de carro, né, para levar para o FMT e tal. Enfim, com, com lesões que a gente, né, no calor do momento, você fala, não, vamos tentar, vamos não sei o quê. Mas que depois você olha e fala, pô, não tem jeito. Né, exposição óssea, bicho pesado, enfim. Né, então, é, é, eu acho que isso é, é, é complexo, né? E, e a gente tem que tentar passar, né, de alguma forma, essa dificuldade que é, né? Para não, não ser tão... Essa visão tão simplista, né? De uhum. que a gente não vai lá dar um tiro no usado, usado uhum. dorme, a gente tira o colar. Vai ter uma anta queimada lá duas horas de rio, você vai lá dar um tiro na anta na beira do rio, a anta dorme na hora, você, né? Então, toda, toda essa dificuldade, acho que é algo que a gente tem que... Que, que mostrar né, no, no, no dia a dia, porque é óbvio que a gente acaba que nas nossas ações, né, acaba é, mostrando o final, né, então uhum. aquele bicho que a gente bonito, tirou, né? bonito, uhum. né, Com tirou, né? Dificuldade, pois é, uhum. né, e tudo que foi feito antes, né, então pega a operação do ousado mesmo, a gente ficou, né, todo o teste que foi feito antes, joga barco em cima dele, de vai para um lado, vai para o outro, que desce no barranco, para ver se, né, se de fato ele não tem condição, né, de, e, e junta mais barco para ficar próximo, para fazer a guarda, não sei o que, então, 
é, 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 e na, é óbvio que no momento daquele a gente não consegue mostrar tudo isso, né? Então a gente mostra o ousado dentro da caixa, né? O ousado indo, sendo uh, curado em outro local, voltando e sendo solto, né? E, mas não mostra toda a dificuldade, todo o risco que a gente correu, né? É, e que a gente colocou o animal para que isso acontecesse, né? Então uhum. acho que isso acaba gerando uma visão muito, muito uhum. simplista da coisa, uhum. né? Muito é. de, e aí, consequentemente, né? Essas cobranças que a gente teve agora nesse nesse último incêndio, né? Falando propriamente dito do incêndio, de, ah, vocês não estão, né? Por que, que vocês não estão lá, não estão pegando? Uhum. É, então, acho que isso faz parte também, acho que por isso que vale a gente, a gente falar sobre. E aí volta no que eu falei, né? De tirar o bicho do ambiente dele de forma desnecessária. Uhum. A hora que você interna o bicho, uhum. na hora que, que o bicho ele está ali num ambiente humano, né, a carga de estresse que aquele animal sofre, Sim. às vezes é, é muito mais prejudicial do Sem que dúvida. deixar ele cura, se curar sozinho. Uhum. Claro, que é como o Jorge falou, tem casos que a gente tem que fazer a intervenção, uhum. que é nítido isso. Sim. Né? Mas to, to, toda essa discussão, o que eu falei, essa, esse incêndio de agora, muitas coisas a gente discutia em grupo. Uhum. Né? Ah, tem um bicho lá, o que, que vocês acham? Tem um cervo lá que parece que está mancando. Vamos lá ver. Aí você discute em grupo. Não é aquela coisa, não, vamos lá, pega, joga, pega a rede, uhum, joga, não sei o uhum. que. O, aquele desespero, Sim. eu acho que teve essa, esse diferencial. Né? A gente aprendeu. Entendeu? Exatamente. Né? E, e eu acho que sempre... Gente, assim, vocês que acompanham todas as mídias, o trabalho, né, esse poder de decisão, na hora que, que a gente está no campo, né, Jorge, Sim. é tão difícil. Porque a gente ama os bichos. A gente quer ver eles bem. É, e muitas vezes o querer ver ele bem é ver ele na, ali na gaiolinha se recuperando na, debaixo dos nossos olhos. Uhum. Então, essa, a gente não é frio que quer que os bichos fiquem lá sofrendo. <risos> não é. Muito pelo contrário. Uhum. A gente... Né, o Jorge chorou. Esse é o mão. Eu chorando, vi, né? Eu vi. Eu é tô... raro, mas acontece. A cada bicho que a gente perde, cara, a gente uhum. chora e, é. e a gente se debulha. É. Mas, cara, a gente tem que ter o bom senso de uhum. saber qual o momento de intervir nesses bichos. Sabe o né? que eu acho que é a palavra? Responsabilidade. É, exato. A gente tem que ser muito responsável. É, quando eu, eu presenciei um dos momentos, né, o Jorge é, é, anestesiando uma onça que estava com as patas queimadas é, nos incêndios de, de 2020, e eu, eu pedi para ficar no barco afastada, porque é, a responsabilidade de você estar tá mexendo com um animal daqueles, né, um animal de vida livre, é, enfim, ali machucado, é, Claro, o peso de você se importar com aquela vida já é muito grande, né? Mas o peso institucional, né? O Jorge como profissional, a gente ali tendo essa interferência, né? A decisão de interferir, é... a gente sente muito esse peso da responsabilidade. Uhum. Por isso que a gente tem muita cautela sobre essas decisões, né? Sobre como as coisas são, vão ser feitas, né? A gente muitas vezes conversa é... e, e... O, o, o meu, né, o nosso ímpeto muitas vezes é isso, é querer ir lá e fazer porque é, ama o bicho tá muito preocupado, acha que precisa de intervenção é, e a calma que ele tem e, a, e a, a tranquilidade de não, vamos observar, né, vamos entender realmente qual é o momento certo me trouxe assim é, muita, muita consciência de como isso tudo tem que ser feito é, 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 e o que é muito <risos> difícil, né, porque às vezes eu tô é o lado técnico, eu tô, não, vamos ver, vamos esperar, vamos mais por dentro, que eu tô, caramba, vamos uhum. ver, né? Então, é, é, a gente, Sim. Vamos lá, vamos pegar. Então, a gente, uhum. é, é, é bem isso mesmo. Essa, acho que essa responsabilidade, né? E essa tranquilidade da gente é, é, é conseguir ponderar, uhum. né? E, e segurar mesmo eu. Né? Falo, a gente não fica viajando aí no meio do mato dez meses por ano, porque, né? Porque a gente, de fato, gosta, porque uhum. a gente se importa, né? Sim. Então, acho que muito disso, assim, porque a gente se importa muito, uhum. né? Então, a história <risos> de conseguir ponderar e de conseguir se segurar, no meu caso, como veterinário, é né? conseguir segurar até a minha onda, uhum. né? De que, não, pô, ah, mas a gente vai, a gente vai pegar, a gente vai, será que vai dar certo? E o risco é maior, e o estresse todo, né? Então, é, é, é muito complexo isso. Uhum. Acho que isso vale a pena, né? A gente tem a oportunidade de falar de sobre isso aqui, hoje. Né? É, é. Né? Porque aqui 
que as pessoas levem isso uhum. em consideração, né? Uhum. Que é, ninguém se cobra mais do que a gente. É verdade. Tá? Então, é, as pessoas então, precisam ter certeza é, disso. Então, assim, é. eu ter certeza que quando, né, quando o pessoal está cobrando, é. a gente já se cobrou para caramba. Muito, muito. É, muito. E a gente já ficou sem dormir, já A gente a cabeça, já se autocobrou, já, já, já cobrou um, é. ou, já cobrou um outro, ou outro, né? Pois, é. Isso, é. Ficou, não, mas é. e aí, né? É. Visões diferentes. Então, acho que isso é, é importante, assim, que a gente está lá, porque de fato a gente se importa muito. Né? A gente se coloca que em bom. risco, a gente né, coloca os animais em risco. E que fique claro para todo mundo que se a gente não está fazendo alguma coisa, o colar do usado, por exemplo, <risos> não é por preguiça, é. nem é. falta de vontade, nem porque, ah, deixa esses caras falar, agora vamos ver quem pode mais. Uhum. Cara, é porque é tem que ser uma equação perfeita para uhum. ter o menor risco possível para o bicho. Uhum. E ponto. Uhum. E, gente, não se fala mais nisso Pô. até vocês verem o colar na mão. Tem tá? notícias, né? Aguardem notícias. É, então. Ele vai ficar sem colar, Pô. não se preocupe. É. Ele está muito bem, obrigado. Ele está ele tá ótimo, não está enforcado, está é. caçando, está reproduzindo. Reproduzindo. Está tudo, né? Agora eu quero é devolver uma pergunta para você. Pode. O quanto que o incêndio de 2020 mudou o rumo das coisas na sua vida e na vida não para. Meu Deus do céu. Foi uma guinada 360, assim. É... Ai, não vou chorar! <risos> <risos> é, primeiro que, sem dúvida, assim, não tem comparação. É, foi o maior aprendizado, o maior trauma, o maior desafio. É de toda a minha existência, assim, porque é, é como vocês dois acabaram de dizer, né? As decisões, tomar as decisões, a Ampara estava no centro disso tudo, né? Então, é, foi, foi assim, eu, eu falo que eu aprendi e, e evoluí é, 100 anos em um, né? Porque foram muitas, muitas situações em que eu tive que aprender, lidar ali na marra, né? É... Acho que eu fiquei muito, muito mais cascuda do que eu já era, porque a gente também, enfim, encontrou muita gente que a gente confiou e não deveria ter confiado. É, isso, isso acabou fazendo com que a gente tivesse mais malícia para se relacionar né, é, de uma forma geral assim, com um, quem manda na parada. <risos> Isso foi algo assim bem, 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 bem desafiador, né? O, o entender os quais são os reais interesses, né, que aconteceram ali. Isso foi muito, muito, muito difícil. Mas principalmente a gente vê é, a quantidade de animais que chegavam todos os dias, os pedidos de ajuda, as necessidades, e a gente não ter nenhuma estrutura, não ter nenhum lugar para levar os animais. A gente tem que começar do zero. A gente tem que decidir onde essas estruturas seriam montadas, quem seriam as pessoas que a gente ia colocar ali em campo. É, e, e, principalmente, entender que, por mais que a gente se empenhe ao máximo, por mais que a gente tente, por mais que a gente faça o máximo que está ao nosso alcance... É, a gente nada, nada, nada para fazer um resultado muito pequeno, né? Então, é, é uma ilusão, assim, muitas vezes, a gente achar que a gente tem o controle de algo, uhum. né? É, então, tanto recurso, tanto empenho, tantos esforços e né, o resultado tão pequeno, assim. Claro que a gente fez o máximo que a gente podia, o que era possível, é, mas... O que a gente conseguiu salvar foi isso aqui, né? Perto do poder de, de destruição. Então, lidar com essa frustração, né? Lidar com é, a coisa de não estar tá no controle, não estar tá nas nossas mãos. É... E a decisão de ficar no Pantanal e não sair mais de lá, né? <risos> um casamento, assim, que acho que foi essa grande... Falou, meu Deus, onde é que eu fui amarrar meu burro? Porque é muito difícil estar ali, uhum. né? É, a, a decisão de, 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 de ter a Ampara Silvestre, a base da Ampara Silvestre lá, foi porque a gente entendeu é um estado carente dessa estrutura. Olha a riqueza dessa biodiversidade. Olha o que o Porto Jofre tem. Olha o, esses animais estão aqui, tipo, Deus dará. Né? Você pe pensar. Não tem a, a, ali alguém que esteja é, trabalhando diretamente com eles. E depois da gente ter recebido a confiança de tanta gente, né, do Brasil inteiro que contribuiu, 
é, que, que acreditou no trabalho da Ampara, que confiou na gente, a gente falou, é o legado que a gente tem que deixar para o Pantanal. A gente vai fincar os nossos pés aqui e, e não vai sair mais. E aí decidimos por estruturar a base da Ampara Silvestre lá, para atender os animais do Pantanal, para tentar fazer algo pela biodiversidade ali da região. É... Nunca foi uma intenção da Ampara ter uma estrutura a mais, né? ter um, um lugar de atendimento, uhum. porque a gente sempre foi um atendimento volante, né? a gente sempre é, trabalhou com outros projetos, é, injetou recursos em outros projetos, e foi a decisão, não vamos ter o nosso. Né, não vamos, vamos fazer algo aqui que a gente vai tentar trabalhar mesmo com os animais para eles não precisarem sair daqui, para eles serem atendidos e voltarem para o lugar deles o mais rápido possível. É, e aí, obviamente, de lá para cá, muitas outras questões foram surgindo, coexistência, pecuária, conflito com grandes carnívoros. E aí, obviamente, a gente quer aproveitar ao máximo né, essa ideia de estar lá, essa estrutura toda que a gente montou. Então... A coisa tá ficando boa. <risos> é só B.O., né, Jorge? Meu Deus do céu! Acho que eu nunca imaginei que seria tão difícil. Mas... É trabalhar é... com a conservação. É, é isso. É né? isso. Bem-vinda, fala! É, Bem-vinda. Bem e é exatamente isso. Você faz é. muito, dedica muito, passa muita noite sem dormir, para o resultado ser muito pequeno. E, às vezes, né, quando a gente fala né, de de reabilitar um bicho, você reabilita, você fica dois anos com o bicho ali, uhum. treinando, investindo, tudo aí você solta e perde ele um mês depois, quatro uhum. meses depois, uhum. atropelado ou sei lá. Né? Então, assim, é... Mas é a coisa do otimismo que eu falei. A gente, uhum. ainda assim, é o que eles têm. Uhum. Né? Então é a gente tentar reverter o máximo uhum. os problemas que eles recebem. Né? E isso, cara, foi muito bom. Eu, fui, eu quis fazer essa pergunta de propósito <risos> porque eu, eu percebi assim, a maturidade conquistada pela instituição vivenciando uhum. um problema real de uhum. conservação. Uhum. Né? Porque a hora que você está lá ajudando os outros, ah, não, põe um dinheirinho aqui, ajuda na campanha ali, você não faz se aqui. Tanto, você, né? não, você até pode se envolver, mas você não está vivenciando o problema, o é. problema na sua pele. Uhum. Né? Ali você sentiu o fogo queimar a sua pele. Foi. Né? Quase que literalmente. Uhum. Né? Sim, uhum. exato. É, é um, uma, uma transformação. A gente saiu do casulo. É, 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 é. <risos> É, e aí... Porque o casulo queimou. <risos> foi, foi por isso. Foi exatamente por isso que ele ia, que ele ia ficar lá quietinho. É. Ele não queria sair de lá, não. Mas, Rô, ainda nessa... É, você falou né, dessa questão de 2020, né, das queimadas, da, do, que, do quão isso afetou a, a, a biodiversidade é, e que, que acontece em tantos lugares do Brasil. É, lá, por exemplo, né, o Parque Encontro das Águas foi inteiro queimado, né? É, qual a importância das unidades de conservação, das áreas protegidas, para que, enfim, esses animais tenham uma chance? É. Se a gente fala, né? Hoje, olhando nessas nessas pesquisas que a gente faz de, de, de ver a situação da saúde dos bichos, eles estão tentando se ajustar nesse mundo diferente que a gente tem. Uhum. E a gente sempre tenta fazer o comparativo, né? Dentro dessas amostragens que a gente faz nas unidades de conservação, uhum. e a gente vê que é muito diferente, né? Uhum. Assim, tanto a saúde dos bichos, eles têm disponibilidade de alimento, né? Hoje, talvez, o, é, a gente tem unidades que tem estrada dentro e o bicho morre atropelado dentro uhum. da estrada, dentro do parque tal, né? Mas a gente tem Guaçu que tem caça dentro do parque, né? E, e assim, problemas dentro das unidades de conservação. Uhum. Porém, é a salvaguarda, é onde uhum. os bichos estão reproduzindo, né? A gente tem os bichos que estão nos parques, eles reproduzem todo ano. Uhum. Aí você vê os que estão fora, ele pula um ano, pula dois anos. Aí perde a ninhada toda, ou uhum. porque a colheitadeira moeu todos os bichos, uhum. ou, porque, ou porque a mãe abandonou, né? porque é, ela precisa se alimentar. Então, uhum. os bichos, assim, é diferente do ser humano. Né? Uhum. A mãe não vai olhar primeiro para os filhos. Uhum. A mãe olha primeiro para ela. Uhum. Porque o, se morrer aquela ninhada, ano que vem ela pode botar outra. Uhum. Né? Então, então, assim, essas dificuldades a gente vê que é muito diferente dentro das unidades de conservação para a fauna, né? Uhum. Então, é, hoje a gente precisava cada vez mais né, áreas uhum. naturais, mas a gente tem biomas, como o Cerrado, por exemplo, a gente quase não tem mais área para decretar áreas uhum. protegidas, uhum. né? 
Então, a gente vê é, a velocidade de desmatamento na Amazônia, a necessidade de mais unidades na Amazônia, mas uhum. a necessidade de mais unidades na Caatinga. Uhum. A gente teve criação de, de unidade de conservação na Caatinga esse ano, uhum. né, esse ano, em 2023. A gente assim, tem propostas. Né, agora mesmo, semana que vem, a gente tem um, um, semi, um simpósio no interno né, do CMB, um, uma reunião para definir diretrizes para propostas de novas unidades de conservação. Né? Então, é, com, com gente de todo o ICMB. Então, isso aí a gente vai, vai construindo essas necessidades. E aí, as, as UCs, acho que, que são importantes, não só as federais, estaduais são muito importantes, as próprias municipais, você preservar um parquezinho ali dentro da cidade, isso atrai fauna. Eu moro em Atibaia e é maravilhoso você ver ali cada parquezinho daquele, o tanto de bicho que chega ali, de aves que estão ali. Um refúgio. Né? É, é um super refúgio uhum. mesmo. Né, são stepping stones, que a gente chama, aquelas, aquelas pedras né, no caminho que os bichos precisam fazer uma migração, eles vão parar ali. Uhum. Né? Então, não que ali vai reproduzir lobo, reproduzir onça. Então, e as próprias RPPNs. Né? A gente uhum. teve meio que um, um, um distanciamento da criação de RPPNs nos últimos anos. Mas a gente tem forças no Paraná, a gente tem programas de incentivo à criação de RPPNs, por exemplo. Né? RPPNs são as reservas particulares do patrimônio natural. Né? Essas, é o, o proprietário que quer destinar parte da fazenda, parte da propriedade dele para a preservação. E aquilo fica de eterno. Né? Aquilo hum. não vai ser... É, o, quando o pai morrer, o filho vai transformar aquilo numa plantação de soja. Uhum. Então, as RPPNs são importantíssimas Sem também. Dúvida. né? Então, isso tudo, essa construção das unidades são muito importantes. Uhum. E não só as unidades de conservação, mas respeitar o Código Florestal. Então, uhum. as reservas legais, as APPs, que são as áreas de, de é, preservação permanente. Né? Então, tudo isso, né, que são na, em volta dos rios, né, nas, nas áreas do pé, de, no encosta de montanhas, tudo isso constrói, então, esse mosaico uhum. que é onde os bichos podem permanecer e podem se deslocar. E isso uhum. é fundamental para a biodiversidade para a fauna. Né? Vamos criar mais, né? Vamos incentivar <risos> Vamos a criação incentivar. de mais, né? <risos> É isso que a gente quer. A gente, lá, lá no Pantanal, enfim, no Pantanal Norte, né? é, a gente vem conversando com os vizinhos, né, o pessoal que tem umas áreas grandes por lá. É. <risos> tentar, tentar converter o pessoal para entender a importância da criação desses corredores, né? é, justamente para que a fauna tenha um, um refúgio, um lugar onde se, se proteger. É. Porque é. ali a gente está exprimido de todos os lados. Maravilha. Alguém tem mais alguma coisa interessante para trazer? Quer deixar um recado ah, pessoal? História a gente tem como um monte é que, como é que cada um ficava pode... até aqui até amanhã. Como né? cada um pode contribuir com a conservação? Bom, sempre final de final de programa, final de entrevista, tem, tem aquela a coisa. Final. Deixa a sua mensagem para o mundo. <risos> Isso. Na verdade, assim, eu acho que, que eu falei no começo, né? A gente está tão apegado às telas, tão apegado ao celular e a gente gasta tanto tempo em mídia social e assim para ver a vida do outro como é que tá então por que que a gente não olha o que de fato oi eu não adianta eu falar aqui que você vai ter que reciclar o lixo aquele blá 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 né tudo Cara, não tem um monte de forma para ajudar um monte de, de né? não não é eu não falo ajudar doa para campanha tal doa para campanha tal né mas não assim você pode ajudar de várias formas trabalhando como voluntário ou me, sendo uma pessoa melhor para o meio ambiente, né? E a reciclagem de lixo é uma delas, uhum. né? É uma delas, né? Então, assim, ah, ah, o aquecimento global está muito distante, não? Não está distante, não está distante. O uso que a gente faz da energia, né? A gente está gerando, a gente está consumindo recurso natural uhum. sem ter noção do que isso está fazendo lá na ponta. Uhum. Então eu falo, ah, eu quero salvar as onças no Pantanal. Primeiro lugar, você tem que salvar a sua própria existência. Uhum. Né? Então, comece. assim, comece em casa. Uhum. Então, e, e aí, não sou eu que vou dar o recado aqui. Tem, você vai na sua tela, em vez de você ficar hoje vendo o que aconteceu no BBB ontem, você vai olhar <risos> o que você pode fazer para melhorar o mundo. É isso. Né? Dentro do seu universo particular. E tem muita coisa. É né? E aí, quem tem filho, quem tem sobrinho, quem tem neto, vai passar a mostrar a importância da fauna, a importância do meio ambiente para a molecada também. 
Porque eles, a gente já tem nas novas gerações uma diferença gritante do que era na minha quando uhum. eu era pequeno. É, então vamos melhorar ainda mais isso, né? Contamos com vocês. E amei. Melhor impossível. Obrigada, Rafa. Obrigada, Jorge. Obrigada, gente.